我在人工智能电车怎么样？它可是可以自动驾驶的，而且它是在铁轨上跑的。这么厉害，它可以在陆地上跑吗？当然可以了，我演示一遍给你看。走喽，来啦！哎呀，怎么做的？不好意思，呃，可能没有铁轨，它不能拐弯的。你有啥想法吗？为什么要造这款人工智能电车啊？当然是为了取代我们乐高车的火车啦！你没发现我们乐高车的火车的很麻烦吗？啊，我这个人工智能电车的还能自动驾驶啊！这么厉害的吗？那我给他感受一下。准备好来了，启动，走啦！它的速度会很快吗？哟、哦，这么快的吗？必须的。不过，超人家，我们现在遇到一个问题啊！如果那个真的火车呢还在行驶的话，我们的自动列车呢就没办法运作了。确实啊，如果想要它能运作的话，那只能把乐高的无敌小车给逼停的。但是大傻，你知道的，我们是从来没有将它给逼停过的。那我们呢就想办法把它给逼停的，不能让它阻碍我们前进，对吧？<笑>我刚说它就来了。等一下，我真的是，我现在想到一个方法可以逼停它，就是用我们的核弹呐、啊，一颗不够我们就用两颗，两颗不够呢我们就用三颗、四颗、五颗、六颗。好主意啊，那我们可以试一试啊。等一下，你看我现在放的这颗核弹的名叫小男孩呀、啊，一会呢我准备呢把这个核弹呢放在铁轨的中间呢、啊，但是有个问题就是啊，如果想要这个核弹引爆的话，我们必须要投放它，所以呢我决定呢用吊塔呢把核弹给吊起来，然后呢。再将核弹往下丢啊！不知道我这个主意你觉得如何呢？可以试一试啊！现在呢，我们把核弹呢给它勾到铁轨的中间呢、啊，然后呢一会儿呢，我们再把公交车呢合并在铁轨的中间呢、啊。现在我们先把核弹呢慢慢的给吊起来啊！不着急，不着急啊！稳住，稳住，稳住啊！千万别让核弹掉下来，不然呢我们两个都得完蛋啊！好，现在我们再把公交车呢合并在我们的铁轨中间，一会儿呢只要火车经过的时候呢，我们就可以将核弹呢往下丢了。大家听我口令，准备好了？哎，你怎么经过？我现在火车给我来了，引爆！怎么，这个核弹竟然没反应呢？看了一下，我们的核弹有问题是吗？什么有问题啊？你的高度不够高啊！大傻没关系啊，我可以辅助你，让你把这个核弹呢给引爆啊！就是拿一颗手榴弹呢，直接丢过去。哎，你别别别别冲动，别冲动啊！早点下，你这是干嘛？啊，我都被炸飞了，我真的不理解你到底是怎么想的。我们还站得这么近。我只是想试一下这个核弹呢，到底有没有这个威力啊？大傻，你刚才不是说了吗？一颗核弹不够呢，我们就放上六颗核弹呢、啊。那接下来呢，我们就直接放上六颗核弹吧。再来一下，六颗核弹呢，我们已经准备好了，好激动啊！没有试过六颗核弹呢，来阻止无敌小火车了。我相信呢，今天无敌小火车肯定会被逼停的。最好是啊，不过呢，我们还是呢要将我们的核弹呢给它吊起来啊。一会呢，只要其中一颗核弹的引爆，那么后面几颗核弹呢都会引爆的。可以啊，那我现在呢就在上面放钩子啊，你一个一个的把核弹呢给勾住。没问题啊，不过这难度呢有点小高啊。哎呀呀呀呀，核弹别倒，别倒，别倒，别倒，别倒，别倒，勾住，勾住，好的，好的，哎呀，那个没勾住，那个没勾住，别爆！我去啊，他差点就要爆了，怎么想？你你你还是要注意一点呢、啊，一会呢可能呢这个核弹呢必须要用手榴弹或者 RPG 火箭筒才行啊。我一会呢直接用 RPG 火箭筒吧，它打得比较远啊，而且威力呢还更强啊。那我就用手榴弹吧，我现在把手榴弹准备好，顺便把衣服脱下。大傻，你脱衣服干嘛？我脱衣服，一会儿好跑啊！你觉得你能跑得掉这可是核弹呢？我就让你跑不掉啊，直接开打啦！哟，哎，卡住了，卡住了，哇！好像没有看到无敌小火车，你看到了吗？哎，实在抱歉呐、啊，我刚才看到无敌小火车呢，在核弹爆炸的瞬间的时候呢，往边上、啊、慢慢的驶过去，慢悠悠的，还是跟之前一样，很顺其自然的，没有把它给炸飞啊。好吧，那我们毕竟无敌小火车的挑战呢又失败了。再来一下，那我们的人工智能计划呢，也就只能告一段落了。下一次呢，我们再来试一试吧。好吧，那本期的游戏解说呢，到此结束啊。我是超级侠，喜欢我的解说，记得点赞加关注哦。让我们下一期再见吧，拜拜。